তো আজকে আমরা অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের ফিজিক্স থিরির নন মেজর যে বিষয়টা আছে সে নন মেজরের ফিজিক্স থিরি তো সে বিষয়ের ক বিভাগে যে প্রশ্নগুলো আছে সে বিষয় নিয়ে আমরা ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব সো আমরা শুরু করি প্রথমে আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে যে চার্জ বা আদান কি বা কাকে বলে চার্জ বা আদান কাকে বলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সো পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মকে চার্জ বা আদান বলে তাহলে মনে থাকবে আশা করি যে পদার্থ সৃষ্টিকারী মৌলিক কণাসমূহের মৌলিক ও বৈশিষ্ট্যমূলক ধর্মকে চার্জ বা আদান বলে মনে রাখতে হবে এগুলো চার্জ কোয়ান্টাম কি কোনো বস্তুতে চার্জের পরিমাণ নিরবিচ্ছিন্ন হতে পারে না ইলেকট্রন চার্জের পূর্ণ সংখ্যার গণিত হবে একে চার্জের কোয়ান্টাম বলে অর্থাৎ এখানে সবগুলো যে পূর্ণ সংখ্যা হতে হবে অর্থাৎ এটা হতে হবে টেন অথবা মাইনাস সেভেন বাট নাইন পয়েন্ট ফাইভ অথবা মাইনাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ এগুলো হতে পারবে না উদাহরণ না দিলেও হবে আমাদের মেইন এতটুকু বলতে হবে কোয়ান্টাম বলে তো পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ইম্পর্টেন্ট আছে চার্জের নিত্যতা বলতে কি বুঝো চার্জ সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না বরং এরা এক বস্তু থেকে অন্য বস্তু দিলে স্থানান্তরিত হয় এটাই হচ্ছে চার্জের সংরক্ষণ সূত্র ভালোভাবে দেখতে হবে এগুলো ইম্পর্টেন্ট নাইনটি নাইন পারসেন্ট সো এরপরে যে প্রশ্ন সেটা হচ্ছে অর্ধ পরিবাহী কি সো অর্ধ পরিবাহী যেসব পদার্থের মধ্যে দিয়ে আংশিকভাবে চার্জ বা বিদ্যুৎ চলাচল করে তাদেরকে অর্ধ পরিবাহী বলে আমরা উদাহরণ হিসাবে জার্মানিয়াম সিলিকন অ্যালমোনিয়াম এগুলো ইত্যাদি দিতে পারি তো এরপরে যে প্রশ্ন যে একক চার্জের সংখ্যা দাও দুটি সমধর্মী ও সমপরিমাণ বিন্দু চার্জ শূন্য মাধ্যমে টেন মিটার দূরত্বে থেকে নাইন ইন্টু টেন টু নাইন নিউট্রন বলে বিকর্ষণ করে তবে এদের প্রত্যেক প্রত্যেককে বিদ্যুৎ চম্বকীয় একক চার্জ বলা হয় আর এখানে চার্জের সূত্রটা দেওয়া আছে আপনারা সেটা লিখতে পারেন না লিখলে কোনো সমস্যা নেই চম্বকীয় একক চার্জ সো আশা করি ইম্পর্টেন্ট যা বিদ্যুৎ হাজার সতেরো সালে এসেছে দু হাজার একুশ সালের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তো এরপরে আমরা দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে যেটা দেওয়া আছে যে সুষম তরিত্ব সুষম থেকে এটা মনে রাখতে হবে এটা সমান একই রকম হবে যে সুষম তরিত ক্ষেত্র কাকে বলে তাহলে কোনো তরিত ক্ষেত্রের সকল বিন্দুর প্রাবল্যের মান সমান ও দিক একই হয় তবে ওই ক্ষেত্রকে সুষম তরিত ক্ষেত্র বলে আর তরিত দুই মেরু দুইটি দুই মেরু থেকে দুইটি মনে রাখতে হবে দুইটি সমপরিমাণ কিন্তু বিপরীত ধর্মী বিন্দু চার্জ পরস্পরের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে যে বিন্যাস গঠন করে তাকে তরি দুই মেরু বলে আপনারা এটা দেখবেন তরিত দুই মেরু কাকে বলে এরপরে শূন্য মাধ্যমে তরি ভেদন যোগ্যতা অ্যাপসাইল অ্যান্ড নট এর মান এটা লিখো এটা আপনারা এটা মনে রাখতে হবে এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি ফোর মাইনাস টুয়েলভ টেন টু দি ফোর মাইনাস টুয়েলভ স্কোয়ার বা কুলম স্কোয়ার ফর নিউটন মিটার স্কোয়ার এটা আমাদের মনে রাখতে হবে ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে তেমন আর ক ইউনিট নেই আমরা তৃতীয় অধ্যায়ের কয়েকটা প্রশ্ন দেখি এখান থেকে আপনারা কি কোন কোন প্রশ্নটা পড়তে পারেন এই যেটা সমভিভব আবারও সেই সমান সমভিভব তল কাকে বলে তো এটা শুরু হবে যে তলে সমভিভব তল যেহেতু যে তল অবস্থিত সকল বিন্দুর বিভবের মান সমান এই যে সমভিভব মানে সমান বিভবের মান সমান তাকে সমভিভব তল বলে সেট ইম্পর্টেন্স লাট নাম্বার তো পনেরো নাম্বারটা ছিল যে তরিৎ বিভবের রাশিমালাটি লিখো বিভবের রাশিমালা হচ্ছে বি ইজ ইকাল টু কিউ বাই ফোর ফাই অ্যাপসাইল অ্যান্ড নট আর এখানে অ্যাপসাইল অ্যান্ড অ্যাপসাইল অ্যান্ড নটের পরিচয় দেওয়া আছে সংস্থানে বেদন যোগ্যতা তো এটা পড়বেন আর পরে আমরা চতুর্থ অধ্যায় দেখি তিন নম্বর যে প্রশ্নটা তরিৎ প্লাক্স হোয়াট ইজ তরিৎ প্লাক্স তো তরিৎ ক্ষেত্রে কোনো তলের মধ্যে দিয়ে লম্বভাবে অতিক্রান্ত বল রাখার সংখ্যাকে তরিৎ প্লাক্স বলা হয় একে পাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় আর ফাই ইজিক্যাল টু বি এ কস থিটা এটা পড়বেন গসের বিবৃতিটা পড়বেন একটা স্থির তরিৎ ক্ষেত্রের কোনো বদ্ধ তলের উপর মোট অবিলম্বর আবেশ বা প্লাক্স ওই তল দ্বারা বেশিত মোট চার্জের ওয়ান বাই এফসল্যান্ড নট গুন আর এখানে সূত্রটা দেওয়া আছে সেটা দেখবেন গসের সূত্র তো এরপরে চতুর্থ দেয় আর তেমন নাই পঞ্চম চ্যাপ্টার ফাইভ থেকে আমরা 
কি কি পড়া যায় আর কি দুই নম্বর অবস্থানটা দারোগত্ব কাকে বলে সেটা সংজ্ঞা দারোগত্ব সি ইজ ইকাল টু কিউ বাই বি এখানে বি হচ্ছে বিবপ আর কিউ বলতে আধান বোঝায় সো এই সূত্র থেকে আমরা সংজ্ঞাটা মনে রাখতে হবে কোনো পরিবাহীর বিবপ এক একক বাড়াতে যে পরিমাণ আধানের প্রয়োজন তাকে ওই পরিবাহের ধারকত্ব বলা হয় ধারকত্বকে সি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এখানে তো এরপরে নয় নাম্বার যে প্রশ্ন যে পরা বৈদ্যুতিক পরা বৈদ্যুতিক থেকে আমরা মনে রাখতে হবে পরাধীন তাহলে আমরা আশা করি এই সংজ্ঞাটা মনে রাখতে পারবো যে পরাধীন বলতে কি বুঝি আমরা যে স্বাধীনতা কম চলাচলের স্বাধীনতা নাই সেটাই হচ্ছে পরাধীন তো এখানে আছে পরা বৈদ্যুতিক তো যে সকল পদার্থে পরিবাহী ইলেকট্রন অবাধ চলাচলের স্বাধীনতা কম তাদের গন্তরক বা পরা বৈদ্যুতিক পদার্থ বলে সো এটা মনে রাখবেন এইভাবে সো এই সাবটারে নাইনটি নাইন পারসেন্ট নাই আমরা যেগুলো নাইনটি নাইন সেগুলোই ভালোভাবে দেখব আশা করি এখানে আট থেকে দশ আমাদের থাকবে ইনশাল্লাহ তো চার নম্বর যে প্রশ্ন যে প্রবাহ গণত্ব বলতে কি বোঝা হয় কোনো পরিবাহকের প্রতি একক প্রস্ত জাতীয় ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তৈরি প্রবাহকে প্রবাহ গণত্ব বলে আবার চার নম্বর দেখবেন পাঁচ নম্বর তারণ ব্যাগ তো এটা বুঝে যাচ্ছে যে তারণ ব্যাগ থেকে অর্থাৎ নিম্ন ব্যাগ থেকে উচ্চ ব্যাগের দিকে যাবে তারণ ব্যাগ তারা আছে আর কি নিম্ন থেকে উচ্চ ব্যাগ সেভাবে মনে রাখতে হবে আমাদের বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় যে ব্যাগ ইলেকট্রন নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভব প্রান্তের দিকে ধাবিত হয় নিম্ন থেকে উচ্চ ভিভব প্রান্তের দিকে ধাবিত হয় তাকে ইলেকট্রনের ধারণ ব্যাগ বলা হয় আর তারণ ব্যাগের এখানে সংখ্যা হচ্ছে পি জিগাল টু ওয়ান বাই এন এ ই সো তারণ ব্যাগটা পড়বেন ভালোভাবে তরি চালক বল কি সেটা পড়বেন যে তরি চালক বল বলতে সম্পূর্ণ ঘুরি আনতে যে কাজ হয় আর কি যে এক এক আদান বর্তনী কোনো এক বিন্দু থেকে সম্পূর্ণ বর্তনী ব্যাটারি সহ ঘুরিয়ে পুনরায় ওই বিন্দুতে আনতে যে কাজ হয় তাকে ব্যাটারির তরি চালক শক্তি বা তরি চালক বল বলে তো উনিশ নাম্বারটা দেখবেন তো এই সফটওয়্যার তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় সফটওয়্যার সেভেন দেখি সফটওয়্যার সেভেনে দশ নাম্বার ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন যাদের বই নেই তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটা হচ্ছে আর কি আর যাদের বই আছে তারা বই থেকে আরও ভালোভাবে পড়বেন আপনার মতো তো চুম্বক প্লাক্সের গণত্ব কি আমরা সূত্রটা দেখি প্লাক্সের গণত্ব ভি দিগাল টু ফাই বাই এ তো এ মানে হচ্ছে ক্ষেত্রফল আর এখানে প্লাক্স গণত্ব বলতে বিকে বোঝানো হয়েছে তো এটা পড়বেন আর চুম্বক প্লাক্স গণত্ব কি আপনারা একটু ভালোভাবে দেখে পড়েন এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে আঠারো নম্বর যে প্রশ্ন যে হল ক্রিয়া বা হল ভোল্টেজ কাকে বলা হয় নাইনটি নাইন পার্সেন্ট দুই হাজার ষোলো সালে এসেছিল এই হল ক্রিয়া কী সেটা একটু পড়বেন আমি একটু দেখাই দিই আপনার পড়ে ফেলবেন এগুলো অ্যামিটার অনেক পরিচিত একটি সংজ্ঞা আমরা অ্যামিটার অনেকবার পড়ছি যে যে যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ পরিমাপ করা হয় এইভাবে তো যে যন্ত্রের সাহায্যে তরিৎ প্রবাহ মাত্রা সরাসরি অ্যাম্পিয়ার এককে পরিমাপ করা হয় তাকে অ্যামিটার বলে আর এতটুকু লিখলে হবে আর লেখা দরকার নেই সলিনোয়েট কি তো সলিনোয়েট কি সেটা পড়বেন আর এটা দশম মধ্যে অনেক ভালোভাবে দেওয়া আছে সেটা সেখানেও আমরা এটা দেখবো সলিনোয়েট এটার দরকার নেই সো তরিৎ সম্পর্কে হবে কি অষ্টমধ্য থেকে এটা পড়বেন এরপর অ্যাম্পিয়ারের সূত্র আছে সূত্রটা আপনাদের পড়তে হবে ক্লোজিং ইন্ডিকাল সি পি ব্যাক্টর ডট টি আল সমান মিউ নট আই আর এটা এখানে এখানে ক্লোজ ইন্ডিকাল সি বদ্ধ রেখা সমকলন প্রকাশ করে তো এটা পড়বেন এখান থেকে এরপর ল্যান্সের সূত্রটি পড়বেন ল্যান্সের সূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চোদ্দো সতেরো উনিশ একুশের জন্য অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ল্যান্সের সূত্র তো যে কোনো তরিৎ চম্পক আবিষ্টের বেলায় আপিষ্ট তরিৎ চালক শক্তি প্রবাহের দিক এমন হয় যে তা সৃষ্টি হওয়া মাত্রই যে কারণেই সৃষ্টি হয় সে কারণ কি বাধা দেয় তো সেটাই হচ্ছে ল্যান্সের সূত্র এরপরে আমাদের সকীয় আবিষ্কারাঙ্কর একক হচ্ছে হেনরি সেটা শিখব হিস্টোরিসিস এখানে হিস্টোরিসিস আমরা হিস্টোরিসিস এইচ আই এস হিস্টোরিসিস বানালে তো অবশ্যই এইচ আই লাগে 
তো সেখান থেকে মনে রাখতে হবে আই এস আই এস এক হচ্ছে ট্রে যে আবদ্ধ পথ রচনা করে তাকে হিস্টোরিসিস বলা হয় হিস্টোরিসিস এখানে আই এর পরিচয় আর এস এর পরিচয় দেওয়া আছে পড়ে ফেলবেন আর পরে আঠারো নম্বর হিস্টোরিসিস অপচয় কি সে একটু পড়বেন হিস্টোরিসিস অপচয় আঠারো সো চ্যাপ্টার নাইন থেকে মোটামুটি একটি প্রশ্ন পড়লেই হবে চুম্বক আবেশকাকে বলে যেটা চুম্বক পদার্থের মধ্যে চুম্বক আবেশ রেখা লম্ব অবস্থিত একক ক্ষেত্রে বল দিয়ে অতিক্রমকারী চুম্বক আবেশ রেখা আর চুম্বক পদার্থের অভ্যন্তরে বা অর্থাৎ চুম্বক ক্ষেত্র রেখা সংখ্যাকে চুম্বক আবেশ বলে আর একক হচ্ছে টেসলা বা এবার মিটার ফর টু বাইন বার্স টু সো দশম মধ্যে থেকে কয়েকটা প্রশ্ন দেখি ইম্পর্টেন্ট যে এক নম্বর তরি প্রবাহের অসম প্রবাহ কাকে বললে এটা পড়বেন এক নম্বর পাঁচ নম্বর সোলিনয়েডকে যে দশম মধ্যে এটা আগে বলছিলাম যে দশম মধ্যে সুন্দরভাবে সোলিনয়েডের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে এই যে সেই সোলিনয়েড এটা পড়বেন এরপরে ই এম এফ এর পুনর পূর্ণ চক্র বলতে কী বুঝলে এটা ইম্পর্টেন্স এটা পড়বেন অনুরাধ কি কাকে বলে দিক পরিবর্তী তরিৎ প্রবাহের স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক যদি তরিৎ চালক শক্তির কম্পাঙ্কের সমান হয় তবে পর্তনির প্রবাহ মাত্রা সর্বোচ্চ বা শূন্য হয় একই অনুনাদ বলে চ্যাপ্টার ইলেভেন থেকে একটি প্রশ্ন নাইনটিন পার্সেন্ট আছে সেটা হচ্ছে অস্থির প্রভাব এটা তো এমনি মনে রাখা যায় অস্থির একবার এই দিকে একবার সেই দিকে এটা হচ্ছে অস্থির যে যে তরিৎ প্রবাহ স্বতঃস্ফূতভাবে দিক পরিবর্তন করে একবার সর্বোচ্চ এবং একবার নিম সর্বনিম্ন হয় তাকে অস্থির প্রবাহ বলে তো এটা পড়া যেতে পারে চ্যাপ্টার টুয়েলভ ইলেকট্রনিক্স এখানে বা দুই নম্বর যে প্রশ্ন সেটা আপনারা দেখবেন যে তাপ আয়নিক নিঃসরণ কাকে বলে একটু ভালোভাবে দেখে নিন সেটা গেল এরপরে নিষিক্ত ব্যান্ড বা নিষিদ্ধ শক্তি নিষিদ্ধ শক্তি বা প্রদান কাকে বলে তো পরিবহন ব্যান্ড এবং যোজন ব্যান্ডের মধ্যবর্তী যে শক্তির পাল্লা তাকে নিষিক্ত ব্যান্ড শক্তি ব্যান্ড বা নিষিক্ত শক্তি বা প্রদান বলা হয় সেটা পড়া যেতে পারে এরপরে আমরা টু ফিঙ্কি পরিচিত আমরা আইসিসি লেভেলে ফিজিক্স টুতে পড়েছিলাম এটি যে পরিবাহীর পরিবাহকত্ব বৃদ্ধির জন্য বিশুদ্ধ অর্ধ পরিবাহীতে যে অপদ্রব মিশানোর প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হয় টু ফিঙ্ক বা টুফায়ন পায়োসিঙ্কি এটা পড়বে অর্ধ পরিবাহীটা হওয়ার ফি এন জাংশনে বহিষ্ঠ ভোল্টেজ প্রয়োগ করে তৈরি পাব সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে পায়োসিং বা যোগ ব্যবস্থা বলে এরপর বিশ নম্বর ডে হচ্ছে ডায়ট কি সেটা পড়বেন ডায়ট কি এরপর হচ্ছে ট্রানজিস্টার কি ট্রানজিস্টার কি সেটা পড়বেন এরপরে এই যে তেইশ নম্বর এটা পড়ে ফেলবেন যে ট্রানজিস্টার বা সিং বলতে কী বোঝো মডুলেশন কাকে বলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মডুলেশন এরপরে আছে মডুলেশনের সূত্রটি লিখো মডুলেশনের সূত্র হচ্ছে বি এম ইজিকাল টু ইএম এস আই এম সিম ওমেগা এম টি মোটামুটি অপরিচিত লাগতেছে সেটি মুখস্থ রাখতে হবে মডুলেশনের এম মনে রাখতে হবে বি এম সমান ই এম এরপরে এস আই এটা কি সাইন ছিল নাকি এস আই এম ওমেগা এম টি সাইন হলে সুন্দর হতে আর কি সিম হয়ে গেল সিম মডুলেশন গেল তো এরপরে আমরা তেরোতম সফটওয়্যারে দেখি যেখানে জ্বর প্রসঙ্গ কাঠামো কি এটা পড়বেন নাম্বার পরের আপেক্ষিকতা কি এই যে আট নম্বর প্রশ্নটা এইসিসি লেভেলে পড়ছিলাম সো এটা আমার রাখবেন সাত নম্বর ইম্পর্টেন্ট সময়ের আপেক্ষিকতা কি সেটাও পড়বেন সূত্র দেওয়া আছে সূত্র দেখে আশা করি বিষয়টা মনে রাখবেন তো এরপরে এই চ্যাপ্টারের থেকে আর তেমন ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নেই আইনস্টাইনের যে বিখ্যাত যে বড় শক্তি সমীকরণ সেটা আমরা শিখে রাখব যে ই সমান এম সি স্কোয়ার পরিচিত আলোক তরিৎ ক্রিয়া কী চতুর্থ মধ্যে থেকে এটা পড়বেন আলোক তরিৎ ক্রিয়া কী তারপর আছে কম্পোটন ক্রিয়া কী কম্পোটন ক্রিয়া এটা পড়বেন কম্পোটন ক্রিয়া পুরোতো মধ্যে থেকে তরঙ্গ সংখ্যা কি কোনো তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিপরীত রাশিকে তরঙ্গ সংখ্যা বলা হয় আর তরঙ্গ সংখ্যা ইজিক্যাল টু ওয়ান বাই লাম দা ইজিক্যাল টু ওয়াট টু ই এম ভি বাই এইচ তরঙ্গ সংখ্যা 
তরঙ্গ আপেক্ষেক কোন চলরাশি সাহায্যের বগলির যে চলরাশি সাহায্যের বগলি তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা হয় তাকে তরঙ্গে আপেক্ষক বলে তো এখান থেকে আর পড়ে নাই ষোলোতম অধ্যায় আমরা লাস্টের দিকে চলে আসছি ষোলোতম অধ্যায় যে নিউক্লিয়ন কি এটা পড়ে যে পরমাণু নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান কোন নিকা সমূহকে একত্রে নিউক্লিয়ন বলা হয় আর বর্তুটি এটা সম্পারই পরিচিত বর্তুটি যে নিউক্লিয়াসে যত সংখ্যক প্রোটিন ও নিউট্রন আছে তাদের স্থির বরে যোগফল নিউক্লিয়াসে যে বর আছে তাদেরকে সামান্য বেশি হয় এই যে একটু বেশি হয়েছে এই যে পার্থক্য এই পার্থক্যই হচ্ছে বর্তুটি তো ভালোভাবে দেখে নিন এরপরে আমাদের ফার্কিং বগ্নাংশ কাকে বলে তো নিউক্লিয়াসের বর্তুটি ও বর সংখ্যার যে অনুপাত সেটাকে বলা হয় ফার্কিং বগ্নাংশ বন্ধন শক্তি কি প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিউক্লিয়ন একত্রিত হয়ে একটি স্থায়ী নিউক্লিয়াস গঠন করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাকে নিউক্লিয় বন্ধন শক্তি বলে সর্বশেষ চ্যাপ্টার সেভেন্টিন তেজস্ক্রিয়তা তেজস্ক্রিয়তা কি অনেক সহজ একটা চ্যাপ্টার যে যে সকল মৌলিক পদার্থের পরিমাণের সংখ্যা এটি থ্রি থেকে বেশি বা তিরাশি থেকে বেশি সেসব তেজস্ক্রিয় মৌল হতে স্বতঃস্ফূতভাবে তেজস্ক্রিয় রশ্মির নির্গমনের যে ঘটনা সেই ঘটনাকে বলা হয় তেজস্ক্রিয়তা এটা পড়বেন এরপরে অধ্যায় কাকে বলে এই যে অধ্যায় কোনো তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণু সংখ্যা সেই সময়ের অর্ধেকে পরিণত হয় সে সময় কি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধে বলে আর সূত্রটা আপনারা লিখে দিতে পারেন টি ইজিকাল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই ল্যামদা ল্যামদা সো এতটুকি সো ক ইউনিটের সব সর্বাধিক ইম্পর্টেন্ট যে প্রশ্নগুলো ছিল সেগুলো আমরা দেখলাম ব্যতিক্রম সাজেশন থেকে যেগুলো নাইনটি দেওয়া ছিল আর কি সেগুলো পাশাপাশি কয়েকটা বোর্ড কোয়েশ্চেন সেগুলো দেখলাম তো আপনারা এগুলো একটু ভালোভাবে যদি চেষ্টা করেন ভালোভাবে চেষ্টা করেন তাহলে মিনিমাম আট থেকে দশ অবশ্যই হ্যাঁ আট থেকে দশ অবশ্যই আমরা যে নম্বর আছে সেটা নিশ্চিত করতে পারব তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সে আশা ব্যক্ত করি আর সবাই সুস্থতা কামনা করে এখানে শেষ করলাম আর যারা নতুন তারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন যে এখানে আমরা শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিও দিব বিশেষ করে অনার্স লেভেলের যে বিষয়গুলো আছে ম্যাথমেটিক্স ডিপার্টমেন্টের সেগুলো নিয়ে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে এবং আপনাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে এখানে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ